So, welcome, welcome everybody, ladies and gentlemen. Rosaura Madrid, Nelly Avendano, Nuria Garcia, Salvador Salazar, Kevin Cordero, Nancy Sanchez. Good evening. Hello, teacher. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Cómo estuvo la tormenta? ¿Los despertó? ¿Los durmió? <risa> Yo me dormí. Así te lo digo, estaba acostado en la hamaca, así como que era momia. Cuando acordé, dormido. <risa> Very delicious. Yeah, I love it. I love the tropical weather. Okay, guys, let's get started. Welcome, everybody. Welcome. How are you today? Fine, thank you. Excellent, very good. So today I would like for you to tell me in yesterday's class, what information do you remember about yesterday's class? What can you tell me? ¿Quién me puede decir que se acuerda de los diálogos que vimos ayer, las conversaciones que desarrollamos, los videos? ¿Quién me puede decir una cosa que usted se acuerda? Somebody. Uh, rising and falling. That's right. Rising and falling. Rising and falling K. Intonation. Intonation. That is correct, Mr. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Kevin. Excellent work, Me. Kevin. That is correct. Intonation, rising intonation and falling intonation. Ahora, ¿quién se acuerda cuándo voy a usar rising intonation o falling intonation? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? En rising mm -hmm. eh, se, usará, se usa para yes or no questions. Ajá. En falling para. En Falling para WH question. That is correct. Ding, 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 ding. Very good. That is Miss Nancy. Excellent, Nancy. Yes. Okay, guys. Now, does anybody have any questions about this information? Do you have any questions about this information? No? ¿Nadie tiene preguntas sobre los temas de ayer? ¿Nobody? No. ¿No? ¿Quedó claro lo que estamos no. viendo, lo que expresamos, no. todo eso? Sí, ok. All right. Now, let's move on. <coughs> Knowledge check. 5.7. Instructions. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions and select the correct intonation. Instructions. Instrucciones. Escuche y practique. Observe la entonación de las preguntas con respuesta corta, sí y no, y en las interrogativas y seleccione la entonación correcta. All right, let's check it out. Esta la hicimos ayer, ¿verdad? Sí, esta ya la hicimos. Sí, ayer la hicimos. Raro, no me marcó hecha el, la plataforma. Lo voy a reportar. All right, 5.8. By the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Now. Do you remember present continuous? Yes, I do. Yes, I do. Okay. What in what situation do I use the present continuous? In where when do I use present continuous? That is correct. For example, si yo te pregunto, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Esa es una WH question in present continuous? Yes. That yes. is correct. Yes. 
Yes, that is correct. So, vamos a, a ver, no vamos a hacer la práctica ahorita porque necesito que vean el video primero, pero me gustaría, me gustaría darle un par de ejemplos eh, que son muy comunes eh, para utilizar el present continuous. Por ejemplo, eh, hay una regla que ustedes la van a aprender esa regla en lo que es el avanzado. Pero eh, yo se las voy a dar ahorita en este momento porque me gustaría que ya ahorita que tienen eso en su mente del present continuous que entendemos que se usa también, eh, que se usa para lo que está pasando ahorita en este momento. También hay una regla. Esta regla se la, se la enseñan en el avanzado. No sé por qué. Yo se la voy a enseñar ahorita porque ya entienden lo que es el present continuous. ¿Para qué es el present continuous? ¿Para qué es el present continuous? Para expresar cosas haciendo y también. That's right. ¿Quién dijo eso? Nancy. Thank you, Nancy. That is correct. El present continuous es básicamente para expresar lo que estás haciendo o preguntar lo que la persona está haciendo en el momento de hablar. Ahora hay una regla que es también para el futuro, utilizando la misma estructura. Por ejemplo, yo te quiero preguntar, ah, ¿qué vas a vestir para la fiesta? Imagínate que el viernes va a haber una fiesta, vas a ir a la fiesta. Eh, le quieres preguntar a la persona, no le vas a decir, mira, ¿qué te vas a poner en la fiesta para el viernes? La gente no habla así, ¿verdad? La gente dice, ¿qué te vas a poner? So, en inglés hay algo muy similar. Utilizando el present continuous, la pregunta sería, what are you wearing to the party. Ok. Obviamente no estás hablando de lo que estás vistiendo ahorita. Si yo te pregunto, what are you wearing? Ahorita, si yo te pregunto, what are you wearing? Aquí no te estoy preguntando qué vas a vestir para el futuro. Aquí te estoy preguntando qué, es, qué eh, estás vistiendo en este momento. What are you wearing? So, ¿Cómo voy a identificar yo si la pregunta está siendo utilizada en un contexto de futuro, como el número uno? Ok, futuro. Le voy a poner una F de futuro. Yes. Y, what are you wearing del presente continuo? Presente continuo. Ok, digamos que no estás en clase y vos estás leyendo una historia, estás leyendo una una obra, o lo viste en la película, etcétera. ¿Cómo vas a identificar tú si la persona se está refiriendo al present continuous o al present continuous for future? ¿Cómo sabes tú? ¡Boom! ¡Ja, ja! Ok. Eh, la única manera que vas a saber es el contexto. Ok, si, si el contexto te dice que estás hablando sobre acciones del futuro, obviamente tú sabes que es un contexto del futuro, pero si estás hablando de un contexto del presente, obviamente tú ya sabes que estás hablando del presente. Esa es la única manera. O, y también con las frases como, por ejemplo, to the party, vos ya sabes que el party es en el futuro, eh, el fin de semana. On the weekend, eh, on Christmas, en Navidad, on your birthday, en tu cumpleaños. O sea, frases así también te dejan identificar si la oración está hablando del presente o del futuro. Ok, pero eso no lo van a ver. Es, acuérdense, escríbanlo allí, pongan mi nombre, Ruben Santos. Pónganle allí un post, lo que sea, pero eso lo van a ver en el avanzado. Así que cuando ya lo vean, ustedes van a decir, oh, I remember, I remember el, el teacher morenito me enseñó eso. Y se va a acordar, Mr. Santos. Yo le dije. Questions, questions, questions. Preguntas, preguntas, consultas. Pregunta, pregunta. En, en, en el caso, teacher, yeah. de que la pregunta fuera, ¿qué, no, no qué vas a usar en tu cumpleaños, sino que qué usaste. En tu cumpleaños. Allí ya es pasado. 
-huh. Ahí necesitamos el auxiliar did, porque tenemos dos verbos, el verbo where y el, verbo, y el auxiliar did. Ahí sería... Ahí sería, what did you wear, que vestiste on your birthday. Eso quiere decir que ya pasó. What did you wear on your birthday? Ahí ya sabemos que es pasado porque el auxiliar me lo dice, que es pasado. Pero eso lo vamos a ver ya en el módulo 3 las estructuras del pasado y los auxiliares del pasado. Pero eso es solamente para aclarar la pregunta. Ok, gracias. All right, let's continue, ladies and gentlemen. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Consultas? No, ok. Vamos a ver el video y después le vamos a dar unos ejemplos más. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the Sorry guys, eh, no sé qué pasó, perdí la señal, se me fue el inter, eh, no sé qué pasó, la verdad. ¿Me escuchan? Yes. Ok, yes. vamos a empezar de nuevo porque no sé qué pasó, de repente yo pensé, yo estaba hablar y hablar y hablar, y de ahí me voy fijando que ni estaban allí, and I was like, oh my God, what happened? Pero ya regresé, sorry, vamos a empezar otra vez el video, un, un momento.
wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer present continuous Todos questions. Escuchan. Additionally, we will practice the conversation yes. and illustrate how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. All right, vamos a empezar con lo que es eh, la, la práctica del diálogo entre la mamá question. y el hijo. <clears throat> Repeat, please. Hi, Hi mom. mom. Hi, mom. Hi, mom. Hi, mom. Hi, mom. What are you Hi, doing, Steve? What, what, are, you what doing, are you doing, Steve? Steve? Doing, Steve? I'm cooking. I'm, I'm cooking. cooking. I'm Why cooking. are you cooking I'm now? Why, Why are, are you cooking, cooking now? now? It's two o'clock in the morning. It's two o'clock in, in the morning. Well, I'm really hungry. Well, well I'm, I'm really, really hungry. hungry. What are you making? 
Pizza. 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 Can you see my pizza? I got pizza right here. <laughs> no, I'm getting now. I'm getting hungry. No, I'm getting hungry. hungry. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Es como una invitación. All right. Um, en este yes. momento, ¿tiene alguien una pregunta acerca de la pronunciación de una de estas palabras? ¿O tiene alguien tal vez alguna observación, teacher, qué significa este verbo, o etcétera? No. Nobody? Ok. No. No. All right. Vamos a empezar la práctica, Steve y Mom, y después Mom y Steve, y vice versa. Quiero que practiquen el diálogo por lo menos cinco veces. In pairs. Ready? Let's yes. go. Pronunciation and fluency development. Pronunciation and fluency development. Let's go. Mm -hmm. 